Og vi bliver i det elektriske hjørne. Vi skal nemlig fra gokartbanen til gadeplanen. Ulven kommer, ulven kommer. Eller sagt på en anden måde, elbilen kommer, elbilen kommer. Den har vi hørt i lang tid. Men nu er det faktisk ved at være realiteter. Om halvandet år, der kommer den her bil, og den ser jo ganske almindelig ud. Og det er også meningen med det. En elbil skal jo ligne en bil og skal være brugsvenlig. Og det kan man jo se på den her bil, og det ser den ud til at være. Men i fremtiden, der kan det være, at elbilen kommer til at se lidt anderledes ud. Det kunne for eksempel være sådan en Renault her. Og nu ser den ret futuristisk ud, og den kommer heller ikke til at se helt sådan der ud, når den kommer. Men tæt på. Og den er ikke så langt ude i fremtiden, som man tror. Den er faktisk kun 2-3 år ude i fremtiden, så kommer Renault med den her. Og den er bygget op som en elbil helt fra bunden af. Det vil sige, at man har taget højde for, hvor batteriet skal placeres inde, nemlig så lavt som muligt, og i centrum af bilen. Og det er så noget af det, man tager højde for her. Prøv lige at se, det er der fra design, det her. Med instrumenteringen her foran. Og Jamen, det er, der kan man tale om futuristisk design. At sæderne så om bag i måske ikke er specielt komfortabelt, det ved jeg ikke. Der står don't touch, så vi kan ikke rigtig sætte os ind og afprøve det, men uh, umiddelbart ser det ikke specielt komfortabelt ud, men man kan jo blive snydt. Men uh, flabet, det er der i hvert fald. Men vi fik også lov til at prøve bilen, om end der skulle et par overvågende franskmænd med. Der var ikke lavet så mange af bilen, så den er nok meget dyrbar, men uh, vi fik lov til at rulle en lille tur i den. Når så drejer tændingsnøglen i bilen, så er der sådan en lille grøn bil, der lyser der, som indikerer, at nu er der altså strøm på drengen her. Og øh, vi har et par øh, franskmænd med fra Renault her, som holder styr på os og fortæller os, hvad der skal ske. Så øh, nu ruller vi derudad. Vi går. Men man liste jo afsted uden en lyd. Sådan er det jo bare i en elbil. Ja. Men blinkviser, det lyder ligesom, det plejer at gøre. Så er den her svage hylden, og der er bare moment med det samme. Omkring 230-40 newtonmeter, og det er lige med det samme. Det er lige fra man rører pedalen. Der er ikke noget, der skal bygges op. Og med en rækkevidde på 160 km, jamen, mange mennesker har slet ikke brug for mere. 60, 70, 80 km til arbejde, og på arbejdspladsen kan man måske sætte 9 også, så selvom man måske har 100 km til arbejde, så øh, sætter man 9 på arbejdspladsen, og når man så skal hjem, så er der batteri nok til at køre hjem, klar indkøb og hvad man ellers skal have klaret. Det er jo altså det er jo besnærende, og når vi så engang rigtig får fuldstændig ren kraft fra sol og vind og vand og hvad det ellers skal være, så, øh, så begynder det at være noget, der rigtig ligner noget. Men ikke mindst til nærtransport, den her, det her moment, den har der, måden den glider afsted på, det er jo herligt. Der er lidt ustressen, og den måde kraften kommer på, det er sådan lineær, det er, det er som at køre radiobil. Og, men på den fede og positive måde, altså at køre radiobil, det lyder som noget kedeligt, men overhovedet ikke her. Og når man så slipper speederen, decelererer eller bremser, så lader den batteriet op, så kører man for alvor gratis. Man samler den ind. Og så er der klar til afgang igen. Så man kan sige, at når man så kører i byen, så er der en masse stop and go. Men til gengæld, hver gang man stopper, så samler man kræfter til at kan gå. Så det er jo drønsmart. Så hvis infrastrukturen kommer i orden, og man får bilerne, der kan lades op på alle mulige forskellige måder, så er det fremtiden. Den nærmeste fremtid i hvert fald. Det, det er helt sikkert. Som sagt, en ganske almindelig bil, en ganske almindelig Renault, flere årsager. Og i den endelige version, når den kommer i elversionen, så bliver den en små 15 cm længere. Det er fordi, at man skal have lidt ekstra plads til, at man kan få et ordentligt bagagerum. Fordi den har batteriet placeret her, lige bag ved bagsædet. En øh, stor halvtung kagel på 250 kg. Og øh, for at kompensere også vægtmæssigt og balancemæssigt for bilen, så har man givet den nogle øh, stærkere fjedre og støddæmper på baghjulene, så man har kompenseret for den der ekstra vægt, der ligger lige her. Så øh, der bliver altså den plads, der skal til, både i bagagerum og i kabinen. Støjsvag, miljøvenlig, og så til menneskepenge. Det tegner ikke så ringe endda. Ja, Søren, så er der jo altså lige gået nogle måneder siden da. Hvad er der sket siden? Hvor langt er vi med den her bil? Hvornår får vi den, og hvad kommer der til at ske? 
Ja, man kan sige, at udover at sneen den er forsvundet, så er der sket en hel del. Vi har vist den helt færdige bil, den der var i København, var i virkeligheden en modificeret udgave af den, den elbil. Vi har lige vist for to uger siden, viste vi den rigtige elbil, hvordan den kommer til at se ud. Så det sker der. Udover det, så sker der det, at vi har fast tidsramme på, at vi, når vi når sommerferien næste år, så ruller vi ud med de første Fluence elbiler, som var, var en prototype, som du prøvede i København. Hvor er øh, samarbejdet med Better Place i alt det her nu? Jamen, Better Place er den samarbejdspartner, vi har i Danmark, når vi handler om infrastruktur. Det er jo dem, vi har øh, lavet indgående samarbejde med, når det handler om batteriskiftestationer, når det handler om infrastruktur både i hjemmet, på arbejdspladsen og i det offentlige rum. Så man kan sige, øh, øh, hvis vi er mobiltelefonen, ja, så er de sendemasterne. Og øh, hvordan... Er man så, hvor langt er man med det her, med at få det her, den her infrastruktur? Ja, men altså, der må man jo sige, der må man snakke med Better Place, men jeg ved, at de her i slutningen af i år, der, der kommer vi til at se den første batteriskiftestation. Allerede nu er der jo, er der jo ladestander i det offentlige rum i København især. Så man er godt på vej, men det er klart, det er jo sådan lidt hønende og ægget. Men, men det vi kan sige 100% sikkert, det er, når den første fluens kommer til Danmark og bliver solgt hos en af vores forhandlere, på det tidspunkt vil det også være i stand til at køre fra København til Aarhus og også til Aalborg. Og øh, hvis vi kigger en lille smule længere frem, hvad kommer der så til at ske, fra jeres side i hvert fald? Jamen, det, der kommer til at ske, det er, at vi i øjeblikket øh, har sagt, at vi præsenterer fire biler. Men, men, øh, men allerede i 2013 kommer der noget nyt spændende, fordi vi har jo indgået et, øh, et samarbejde, eller skal man sige, vi har fået et ejerskab af, af Daimler, og Daimler har fået et ejerskab af os, hvor vi ejer 3,1 procent hver. Øh, og den forbindelse af vores lille Twingo, øh, den er baggrunden for en firepersoners øh, bil øh, øh, i smartklassen. Øh, og smart, den er baggrund for en to bil øh, til Renault. Så vi har ligesom de der trillinger, og vi er bare øh, tvillinger. Øh, og de kommer også som elbiler. Og tanken er, at vi på sigt, altså når vi kommer længere frem, ja, så skal vi have hele modelprogrammet også som elbiler. Og så øh, hvad så med fremtiden? Hvad kommer der til at ske i det her, i hvert fald fra jeres side? Jamen, vi kommer til at lancere en hel række biler. Altså, nu har vi sagt, at vi inden 2012 eller i 2012 har fire biler. Allerede i 2013 kommer den næste bil, en to-personers og en firepersoners øh, bil, øh, bygget i samarbejde med Daimler øh, Mercedes, som vi jo ejer 3%, 1% af, de ejer 3,1% også. Øh, så det kommer til at ske. Øh, og på sigt, øh, når vi kommer forbi 2013, så kommer vi til at se, at alle de kendte modeltyper, øh, biltyper, vi har i dag, de kommer også til at være som elektriske biler. Og øh, har vi nogle indikationer af prisniveau? Og... Jamen, altså, vi har jo sagt hele tiden, at for at vi kunne sælge en elbil, øh, så skal den koste omtrent det samme som en almindelig bil i dag. Øh, og det viser undersøgelser, at 71 procent af danskerne siger, øh, kommer en elbil til at koste det samme som en almindelig bil, så man vil til at købe det. Så man kan sige, at vores elbil, den her fluent, som du er ude at køre i, som kan sammenlignes med en Renault Megane diesel, den kommer til at koste det samme som en Renault Megane diesel, når man også har batterierne med. Så øh, uden at, at, at lægge mig fast på den sidste krone, kan man sige, mellem 32 og 52 for en, for en færdig bil. Og tror du så, det er det, skal vi sige, det spark, der for alvor sætter gang i det her med elbiler? Der er ingen tvivl om, at Renault, som den eneste bilproducent i virkeligheden, masser producerer elbiler. Og vi tror på, at, at tiden er moden til det. Vi har fået, øh, vi har fået en, en, en afgiftsfritagelse til at sparke det her i gang. Vi ved, at danskerne i stigende grad synes, det er det interessant. Øh, olieprisen øh, er sådan set også bare på vej op. Så vi mener, at der er så mange ting, der gør, at ikke at hele Danmark kommer til at være oversvømmet med elbiler, men at vi siger selv, at vi mener, at 10-15, op til 30 procent af, øh, af vores biler, der bliver solgt på ny, bliver elbiler. Det lyder godt. Og øh, du reserverer en testbil til mig også? Ikke? Jeg har en uh, testbil i kalenderen. Den hedder Sommeren 211. Det var i orden, Søren. Tak fordi du kom. Velkommen.